சம்பாதிக்க முடியும் டாலர் வச்சு சம்பாதிக்கலாம் ஒரு மூணு மாசத்துல பெரிய பணக்காரனாயிடலாம் தினம் தினம் ஒரு பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் இப்படி பல விஷயங்களை சொல்லி உங்க நண்பர்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உங்களை இன்வைட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதெல்லாம் உங்களுடைய மைண்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு எம்டி ஒரு பாட்டில் போல இப்போ ஒரு ரெண்டு பாத்திரம் இருக்கு ஒரு பாத்திரத்துல முழுசுதா தண்ணி ரப்பி வச்சுட்டு அதுல நீங்க திரும்ப தண்ணி ஊத்தினாக்கா திரும்ப தண்ணி ரம்பி வேஸ்டா போகும் அதே ஒரு கால் இருக்கிற பாட்டில நீங்க தண்ணி ஊத்தீங்கன்னா தண்ணி ரம்பிக்கும் அது போல உங்க மைண்ட்ல வந்துட்டு எதை பத்தி யோசிக்காதீங்க நீங்க நிறைய பேர் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வேலைக்கு போயிட்டு வந்திருப்பீங்க சோ வேலையில பாஸ் திட்டி இருப்பாங்க இல்ல வேற வேற டென்ஷன் இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஃப்ரீ மைண்டா என்ன நாங்க சொல்ல வரோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் ரொம்ப கவனமா நேற்று கூட மணிகண்டன் சார் சொன்னாங்க கேட்கறது வேற ஜஸ்ட் நாங்க பேசிட்டு இருப்போம் நீங்க கேட்டுட்டு இருப்பீங்க அது கிடையாதுங்க கவனமா நாங்க என்ன சொல்ல வரோன்றத உள்வாங்குங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பண தேவைகள் இருக்கு நீங்க ஆல்ரெடி இன்னைக்கு நீங்க ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இல்ல சின்ன சின்ன பிசினஸ் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி நீங்க பணம் சம்பாரிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க சோ இங்க வந்திருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கு எந்த ஒரு குறைமில தான் இருப்பீங்க அதுக்கு முதல்ல நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிடலாம் பட் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு வாழ்க்கையில வந்துட்டு வெறும் ஒரு நார்மல் லைஃப் மட்டும் கிடையாது அதை தாண்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ராட்னரி லைஃப் நம்மளுக்கு இந்த உலகம் நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கு பட் எக்ஸ்ட்ராட்னரி லைஃப் யாரு லீட் பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல கொஞ்சம் பேர் தான் அதாவது உலகத்துல ஒரு தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்துட்டு ரொம்ப பூரா இருக்காங்க ஜஸ்ட் பத்து பர்சன்ட் பீப்புள் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராட்னரியா இருக்காங்க அந்த பத்து பர்சன்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணிருக்காங்கனாக்கா அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பைய சரியா பயன்படுத்தின இருக்காங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு அத்தனை பேருமே இல்லைன்னா அவங்க ஓனா கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி இருப்பாங்க நீங்க இன்னைக்கு வாய்ப்பு உருவாக்க முடியாதவங்க தான் இங்க வந்திருக்கீங்க நாங்க ஆல்ரெடி வாய்ப்ப எடுத்து அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க வந்திருக்கோம் சோ அதனால நீங்க எந்த நிலையில நீங்க இருந்தாலும் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா இருக்கலாம் யார் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நீங்க வந்திருந்தாலும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நாங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நீங்க தெளிவா கேட்டுட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனையை அமையும் சோ இந்த நாள் புதுசா வந்திருக்கிற நபர்களுக்கு சொல்றேன் இந்த நாள் சோ இருபத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இன்னைக்கு நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறீங்க இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு நீங்க சரியான ஒரு திட்டமிடுதல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி ஒரு திட்டமிடல் நீங்க கரெக்டா ஒரு திட்டம் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துக்குள்ளாரே உங்களுடைய பொருளாதாரம் உங்களுக்கு பண தேவைகள் எவ்வளவு பண தேவைகள் இருந்தாலும் அதை பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் சோ அப்படியேப்பட்ட ஒரு அட்சய பாத்திரத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் சோ நிறைய பேர் இந்த ஆடியோ கனெக்ட் பண்ணாம இருக்காங்க கொஞ்சம் ஆடியோ கனெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க அதே போல இந்த வீடியோ நம்ம தினமும் சொல்றோம் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இடையில யாரும் ஆண்ட்ரைஸ் கைய தூக்காதீங்க ஏன்னா நீங்க கைய நீங்க ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணா கூட நம்ம உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க போறது கிடையாது சோ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் புதுசா வந்திருக்கோம் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இது உங்க வாழ்க்கையை மாத்தக்கூடிய ஒரு வருமான வாய்ப்பு நீங்க நிறைய பேர் காலேஜ் படிச்சிருப்பீங்க பெரிய பெரிய வேலைக்கு எல்லாம் போயிட்டு இன்னைக்கு ஆஹ் வேலையில வந்து நிறைய பேர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க காரணம் என்னன்னாக்க இந்த ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல உண்மையாலுமே இந்த இந்திய பொருளாதாரமே அப்படியே ஷேக் ஆயிருக்கு சோ ஒரு பக்கம் பொருளாதாரம் ரொம்ப கீழே போயிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விலைவாசி ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிஷனலா ஒரு இன்கம் நம்ம சம்பாதிக்கணும் அப்ப ஒரு அடிஷனா இன்கம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு தேவை அந்த வாய்ப்பை சொல்றதுக்கு தான் நாங்க இங்க தயாரா இருக்கோம் சோ செட் ஆள் எல்லாமே வந்து ரெடியா இருக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல உங்களுடைய மைண்ட வச்சு கேளுங்க ஓகே இந்த பிளானை பிரசன்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கூட கிரேட் லீடர் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வாய்ப்பை எடுக்கும் போது அவரும் ஜீரோவதா இருந்தாரு இன்னைக்கு இந்த பிசினஸ்ல இந்த தமிழ்நாட்டுல மட்டும் கிடையாது வேர்ல்டு வைட்ல அதாவது உலகத்திலேயே இந்த பிசினஸ் இப்ப நாங்க சொல்ல போற பிசினஸ் எடுத்து டாப் மோஸ்ட் டாப் அச்சூரா இருக்காரு அதாவது இந்த பிசினஸ் மூலம் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் பிளஸ் டாலர்ஸ் எடுத்திருக்காரு இந்த சிக்ஸ் மந்த்ல அது எப்படி அவர் எடுத்தாரு இந்த பிசினஸ் அவர் கையில எப்படி கிடைச்சது இந்த பிசினஸ் உடைய பிளான் என்னன்றதை ரொம்ப ரத்தன சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு மதுரையை சேர்ந்த திரு சுந்தர் சார் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு வெல்கம் மிஸ்
ஆல்ரெடி நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சார் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வருமானம் இருக்கு எனக்கு அடிஷ்னலா ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கூட நிறைய மக்கள் வந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி எனக்கு வருமானத்துக்குலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சார் பட் அதை நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட நிறைய மக்கள் இங்க வந்திருக்கலாம் சார் ஆல்ரெடி நான் ஒரு கம்பெனி நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க சார் பட் ஆனா இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது எனக்கு புதுசாகும் சோ ஒரு இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெண்டாகவும் நல்ல ஒரு இன்கம் பிளான் ஆகும் அமைஞ்சிருக்கு நான் எடுத்து பண்ணலான்னு விருப்பப்படுறேன் அடிஷ்னலா அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்கலாம் சோ இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி அவ்வளவு பேருக்கும் எந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளாக இருந்தாலும் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு இன்கம் பிளான் தான் பிரான்ஸ் வடிவமைச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்கம் பிளான தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இது ஒரு புதிய விஷயம் கிடையாது இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல கூட நிறைய பேரோட வாழ்வாதாரத்தை மாத்திருக்கு சோ நிறைய பேர் இதுல வந்து சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சார் சொன்ன மாதிரி இது நீங்க பத்தோட பதினொன்னா நீங்க பார்க்காம நம்ம பார்க்காத ப்ரோக்ராமா சார் அப்படின்னு கூட நீங்க நினைக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை நீங்க இது வரைக்கும் உலகத்துல பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த பத்தி நாம இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ இது யாருக்கு முழுசாக புரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த நாற்பது நிமிஷம் முழுமையாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது முழுசா புரியும் இல்ல அப்படின்னா முழுசா புரியாது சோ முடிஞ்ச அளவு என்ன எனக்கு யாருக்கு எந்த ஒரு கேள்வியும் வராத அளவுக்கு என்னால பிரசன்ட் பண்ண முடியும் சோ ஏன் கூட கண்டினியூவா நீங்க டிராவல் பண்ண சோ நம்ம பார்க்க போற இந்த சிஸ்டமோட நேம் ரீபோன் டாக்ஸ் சோ இந்த ரீபோன் டாக்ஸ் அப்படின்றது இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்படின்றது தானியங்கி உலகம் யாரையும் நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த காலத்துல நமக்கு கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கம்பெனி இல்லையோ இல்ல நான் படிச்சு முடிச்சிருக்க சார் எனக்கு யாராவது இது வேலை கொடுப்பாங்களா எனக்கு யாராவது சம்பளம் கொடுப்பாங்களா இல்ல நான் ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கேன் நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ எனக்கு வேற யாராவது எனக்கு வருமானம் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தரை நம்பி இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நாம இருந்திருப்போம் பட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்படின்றது தானியங்கி உலகம் ஆட்டம் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா இயங்கக்கூடிய உலகத்துக்குள்ள நாம இருக்கோம் அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிய நாம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யார நம்பியும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சோ அப்போ இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நல்ல ஒரு அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜில ஒரு ஆட்டோமேட்டடா இயங்கக்கூடிய ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் நம்ம கையில கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட வருமானத்துக்காக நம்மளோட வாய்ப்புக்காக இன்னொருத்தரை நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நாம கத்துக்கிறதுக்கு ரெடி ஆனால் போதும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நானும் சம்பாதிக்கணும் சார் கத்துக்கிறதுக்கு நான் ரெடி சார் அப்படின்னு சொல்லி யாரெல்லாம் உள்ள வர்றாங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு பெரிய அளவுல சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருக்காங்க பெரிய அளவுல சம்பாதிச்சிருக்காங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஓகே சோ இதுதான் வந்து ரீபோனக்ஸோட ப்ரொஃபைல் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான சாப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ண நபர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஸ்டீவ் மெக்கான்சி அப்படின்ற நபர் கனெக்டிங் ஃப்ரம் யூகே சோ இதோட மெயின் சர்வர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ல இயங்குது சோ இந்த சாப்ட்வேர் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க பாக்கலாம் சோ இது வரைக்கும் நீங்க டாட் காம் டாட் கோ டாட் கோ டாட் இன் இந்த மாதிரி சாப்ட்வேர்ஸ் தான் நீங்க பாத்திருப்பீங்க நம்மளோட டாக் சாப்ட்வேரோட நேம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரீபோன் எக்ஸ் டாட் ஐ ஓ அப்படின்னா என்ன சார் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்துல கிரிப்டோ கரன்சி பேமெண்ட் கேட்பேல பிட்காயின் அண்ட் லைட் காயின் உலகத்துல இன்னைக்கு பெரிய அளவுல பேசப்படுகிற வேர்ல்டுலேயே உலகத்துக்கே பொதுவான கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அதுல பிட்காயின் அண்ட் லைட் காயின் இந்த ரெண்டு பேமெண்ட் கேட்வேட பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில சோ இந்த சிஸ்டம் இயங்குது இன் அண்ட் அவுட் என்ன உள்ள போது அதுதான் வெளியில வரும் சோ இந்த உலகத்துல இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சாப்ட்வேர் இயங்கும் இந்த சாப்ட்வேர் நீங்க யூஸ் பண்ணி நாம யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு பணம் சம்பாதிக்க முடியுமோ சம்பாதிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதெல்லாம் இருக்குமா நடக்குமா போகுமா அப்படின்றதுக்கு எந்த எல்லா கூட டவுட்டே வேணாம் அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி இந்த சாப்ட்வேரை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கையில எடுத்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே சோ இந்த ரீபோனக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல அடுத்து என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா The, the business opportunity you cannot just refuse.
சோ இவங்க கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் டூல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு எஜுகேஷனை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க போறாங்க சோ இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வேலைக்கு போகலாம் தொழில் பண்ணலாம் நெட்ஒர்க் பண்ணலாம் என்னவோ பண்ணலாம் பட் ஆனா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சோ இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சாதாரண நபர்களால் உருவாக்கக்கூடிய அவங்க சாதாரண நபர்களால் கொடுக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் கிடையாது உலகத்துல டாப் மோஸ்ட் பில்லியனர்ஸ் பெரிய அளவுல சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்க நபர்களோட மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் கிடைக்கும் போது சோ இந்த பாக்கியம் இந்த இந்த எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நாம ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் சோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உள்ள வர்றவங்களுக்கு தான் இந்த எஜுகேஷன் கிடைக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உள்ள வந்து இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷனை கத்துக்கணும் அப்படின்னு விருப்பக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் உங்களோட லைஃப்ல ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு பொருளாதார மாற்றம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு மூணு வருஷம் முடிச்சு ஒரு டிகிரி முடிச்சு வெளியில போனாதான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் பட் ஆனா நம்மளோட ரீபோனக் பிளாட்ஃபார்ம்ல கத்துக்கணும்னு உள்ள வந்தாலே லைஃப் டைம் வரைக்கும் வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த இதுக்கு நான் ஏதாவது லேக்ஸ் கணக்கில் க்ரோஸ் கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் சோ இந்த இருபத்தி அஞ்சு டாலரையும் நீங்களே போய் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல போய் என்ன பண்ணலாம் டேரக்டாவே பை பண்ணிக்கலாம் யாருக்கிட்டையும் கையில காசு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லியாச்சு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டடா இயங்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் உங்க நண்பர் கிட்ட ஸ்பான்சர் லிங்க் மட்டும் வாங்கி நீங்களே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே லாகின் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வர்ற வருமானத்தை நீங்களே உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் வருமானத்துக்காக யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவன் ஏமாத்திட்டா சார் இவன் ஏமாத்திட்டா சார் அங்க இவ்வளவு போச்சு சார் இங்க இவ்வளவு போச்சு சார் சொல்றதுக்கு இங்க இடமே இல்ல நீங்க கத்துக்கிட்டா ஓகே சோ இந்த இருபத்தி அஞ்சு டாலரை நான் எப்படி சார் வாங்கணும் சோ எக்ஸ்சேஞ்ச்ல போய் பிட்காயின் லைட் காயின் மூலமாக இந்த இருபத்தி அஞ்சு டாலர் இங்க நீங்க டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான இருபத்தி அஞ்சு டாலர் உங்க வாலெட்டுக்கு வந்து சோ நம்ம இந்தியன் ருபிக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சோ எனக்கு பெருசா வருமானம் வேணும் சார் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்ட ஐம்பது டாலர் டாப் பண்ணிக்கலாம் அதை விட எனக்கு பெருசா வேணும் சார் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இருநூறு டாலர் டாப் பண்ணிக்கலாம் இது கம்பல்சரி கிடையாது சோ நீங்க விருப்பப்பட்டால் டாப் பண்ணிக்கலாம் சோ நீங்க இந்த மூணு பேக்கேஜையும் சேர்த்து எடுக்கிறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் எனக்கு இந்த ஒரு பேக்கேஜ் மட்டும் போதும் சார் ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட்ல கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ டு என்டர் இன் டு த லீக் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் த லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் யுவர் பினான்சியல் நீட்ஸ் சோ மினிமம் இந்த டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்லயே உங்க வாட் உங்க ஒட்டுமொத்த லைஃபுக்கு தேவையான வருமானம் இங்க கிடைக்கும் இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு வாய்ப்பையோ இன்னொரு தொழிலையோ நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இது மட்டும் தானா அப்படின்றது கிடையாது நமக்கு எந்த நேரத்துல என்ன வருமானம் தேவையோ என்ன வாய்ப்பு தேவையோ அதை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த ரீபோனக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஓகே சோ நமக்கு இதுல இன்கம் எப்படி சார் ஜென்ரேட் ஆகுது பாக்கலாம் இதுல நமக்கு அற்புதமான அஞ்சு விதமான வருமானம் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க முதல் வருமானம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பைனரி ஷிப்ட் இன்கம் ரெண்டாவது வருமானம் லெவல் ஷிப்ட் இன்கம் மூணாவது வருமானம் டைனமிக் ஆட்டோபாட் இன்கம் நாலாவது வருமானம் மேஜிக்கல் பாட் இன்கம் அஞ்சாவது வருமானம் ஸ்பான்சர்ஷிப் இன்கம் மொத்தம் இந்த அஞ்சு வருமானத்தையும் நமக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க சோ உள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் இந்த அஞ்சு வருமானத்தையும் அனுபவிக்க முடியும் சோ இது எப்படி நாம அனுபவிக்கிறது சோ இந்த வருமானம் எப்படி நமக்கு டிவைட் ஆகுது அப்படின்ற பக்கா டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கணக்கு இருக்கு இங்க என்ன சார் கணக்கு இருக்கு நாம இருபத்தி அஞ்சு டாலர் பே பண்றோம் எந்த ஒரு முதலாளிக்குமோ எந்த ஒரு நபர்கிட்டையுமோ நம்ம பே பண்ண போறது கிடையாது நம்ம பே பண்ற இந்த இருபத்தி அஞ்சு டாலர் அப்படின்றது இருபது டாலர் அசைன் பார் பைனரி
கிடைக்கக்கூடிய டைனமிக் ஆட்டோ பாட்டோ இன்கம்ல இருந்து ஸ்பான்சர் இன்கமா ஷேர் ஆயிடும் சோ அஞ்சு வருமானமும் பக்கா டிரான்ஸ்பரன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இப்ப நீங்க நிறைய நிறுவனங்கள்ல நீங்க பாத்துருக்கலாம் நிறைய நிறுவனங்கள்ல நீங்க வேலை செஞ்சிருக்கலாம் லாபத்தை எடுத்துக்கிட்டு கமிஷனா தான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பத்து பர்சன்டேஜோ இருபது பர்சன்டேஜோ ஆனா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக நூறு சதவீத வருமானத்தையும் நமக்கு கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன வருமானம் கொடுக்கறாங்களோ அதுல பத்து பர்சன்டேஜ் நாம இந்த சாப்ட்வேருக்கு நாம தான் கமிஷனா பே பண்றோம் இவங்களோட வேலை இந்த ரீபோனக்ஸ் டாக்ட் ஐஓ இவங்களோட இந்த டீமோட வேலை என்னன்னா நமக்கு தேவையான சாப்ட்வேரை உருவாக்கி கொடுக்கறது தான் சோ அது மூலமா நமக்கு வருமானம் ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த இன்கம் பிளான் மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகிற வருமானத்துல இருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் பீஸ் நம்ம கொடுக்கறோம் அப்போ இந்த அஞ்சு வருமானத்தையும் நான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வந்தாலே குளோபலா நடக்கக்கூடிய இந்த ரீபோனக்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய பிசினஸ் மூலமாக நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் சோ உள்ள வர ஒரு நபருக்கு கூட எனக்கு வருமானம் வரல சார் எனக்கு வருமானம் வரல சார் வருமானம் வருமா சார் அப்படின்ற கேள்விக்கு இங்க இடமே இல்ல உள்ள வரக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இந்த டைனமிக் ஆட்டோ பாட் அப்படின்ற ஒரு வருமானம் எல்லாருக்கும் ஜென்ரேட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் சார் இது நல்லா இருக்கு சார் யாருக்கும் எந்த ஒரு ரிஸ்கும் இல்ல எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்ல பக்கா கால்குலேட்டட் பிளான் யாருக்கும் ஒரு ரூபா கூட நஷ்டமும் இல்ல இந்த வாய்ப்பை நான் நிறைய மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் சார் கொடுக்கறீங்களா மேஜிக் ஸ்பான்சர்ஷிப் இன்கம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் சோ இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ணும் போது இந்த பைனரி ஷிப்ட் இன்கமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த லெவல் ஷிப்ட் இன்கமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ என்கிட்ட ஒரு மக்கள் கூட்டம் வந்துருச்சு ஒரு மேன் பவர் பில்ட் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் அந்த மேன் பவரும் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா கூட உங்களோட வருமானம் ஸ்டாப் ஆகாது குளோபலா நடக்கக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மூலமாக இந்த மேஜிக்கல் போட்டி இன்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்போ சார் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் சார் எனக்கு புதுசா இருக்கு சார் நீங்க என்னென்ன புதுசு புதுசா சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் கூட பிரச்சனையே கிடையாது ஒரே நாள்ல நீங்க கத்துக்க முடியாது உள்ள வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒன் பை ஒன்னா நீங்க கத்துக்க முடியும் சோ ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பர்ட் சார் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இந்த உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான இன்கம் பிளானை நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க சோ நான் ஒவ்வொரு பிளானா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த அஞ்சு வருமானம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் சோ வாட்ச் பண்ணுங்க வாங்க ஒவ்வொரு பிளான்ல விட டீடைல்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் ஓகே சோ முதல் வருமானம் இதுல இருக்கிறதுலயே பெரிய வருமானம் நான் சார் சொன்னார் இல்லையா இருபத்தி ஏழாயிரம் டாலர் ஆறு மாசத்துல சம்பாதிச்சிருக்காரு அப்படிங்கறதுல சோ அதுல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பைனரி ஷிப்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல தான் சோ இந்த பைனரி ஷிப்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனே இந்த இடத்த பார்த்த உடனே ஒரு சில பேர் நினைச்சிருக்கலாம் என்ன சார் நெட்ஒர்க்கா சார் திரும்பவுமா சார் அப்படின்னு கூட நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் சோ பைனரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பைனரி ஷிப்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளான ரீபானக் சிஸ்டம் தான் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க சோ இந்த சாப்ட்வேரை கிரியேட் பண்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் டைம் எடுத்து இந்த சாப்ட்வேரை நமக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது சாதாரணமா இன்னைக்கு ஒரு நேத்த உருவாக்கின சிஸ்டம் கிடையாது இந்த சிப்ட் பைனரி சிப்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சோ யூ அப்படின்றது நானு சோ நான் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரை பிடிக்கணுமா சார் ரெண்டு பேரை ஆள் சேர்க்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இங்க நீங்க செய்ய போற விஷயம் என்னன்னா இருபத்தி அஞ்சு டாலர் அப்படின்றது எதுக்காக நீங்க பே பண்றீங்க மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு எஜுகேஷனுக்காக நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பீஸ் தான் அந்த இருபத்தி அஞ்சு டாலர் சோ இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன் மூலமா இந்த ரீபானக் சிஸ்டம்ல நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க கூடிய அந்த நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மக்களுக்கு ஷேர் பண்ண புரியும் சோ பிடிக்காத விஷயத்த யாரும் மக்களுக்கு ஷேர் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா புடிச்சா ஷேர் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப 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 தப்பு அப்போ சோ ஷேர் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நாம ஒரு ரெண்டு பேர் நம்ம ஸ்பான்சர் பண்றோம் இதுக்கு பேர் தான் பைனரி சொல்லுவாங்க நம்ம கீழே ரெண்டு என்ட்ரி பிளேஸ் ஆனா பைனரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கம்ப்ளீட் ஆகும் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு நமக்கு ஷிப்ட் ஆகும் சோ புதுசா ஒரு என்ட்ரி
யார் ரெண்டு பேரும் ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இருபத்தி அஞ்சு டாலர் இருபத்தி அஞ்சு டாலர்ல என்ட்ரி போட்டிருக்காங்கன்னா அஞ்சு டாலர் ஆட்டோ பாட் இன்கம்க்கு போயிடும் டைனமிக் குளோபல் கம்பெனி சேல்ஸ்க்கு போயிடும் சோ இருபது டாலர் தான் இங்க பிளேஸ்மெண்ட் இவரோட இருபது டாலர் எனக்கு பேமெண்ட் ஆகும் இவரோட இருபது டாலர்ல எனக்கு ஒரு ரீ என்ட்ரியும் கிடைச்சு அதே மாதிரி நான் மூணாவதா ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்றேன் அவர் இங்கே வருவார் நாலாவதா ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்றேன் அவர் இங்கே வருவார் சோ திரும்பவும் இருபது டாலர் எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் திரும்பவும் எனக்கு என்ன ஆயிடும் ஒரு ரீ என்ட்ரி கிடைச்சிடும் சோ இந்த மாதிரி அன்லிமிட்டடா உங்களுக்கு ரீ என்ட்ரி ஆயிட்டே இருக்கும் சோ நீங்க டேரக்டா எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க டேரக்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணி பத்து பேர் டேரக்ட் ஸ்பான்சர் போறீங்களா அஞ்சு பைனரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் நூறு பேர் டேரக்ட் ஸ்பான்சர் போடுறீங்களா ஐம்பது பைனரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் சோ இது உங்களோட இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்க டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மூலமா இந்த பைனரி எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இதுல சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சோ இந்த ஏ அப்படின்ற ஒரே ஒருத்தரை மட்டும் தான் நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இந்த ஏ அப்படின்ற நபர் ஒரு ஷிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்றாரு அப்படின்னா அதாவது ஒரு பைனரி கம்ப்ளீட் பண்றாரு அப்படின்னா இந்த ஏ அப்படின்ற நபர் தான் உங்களோட இன்னொரு பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆவார் சோ நீங்க ரெண்டாவதா ஒரு நபர் கொடுத்தாதான் இங்க பைனரி முடியும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்ணி அவர் ஒரு பேர் மேட்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கும் பைனரி ஷிப்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நீங்க ரீ என்ட்ரி ஆயிடுவீங்க சோ இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் ஏன்னா பைனரி பட்டு மட்டும் இந்த ரைட் லெப்ட் ரெண்டு பக்கம் மேட்ச் பண்ணி கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பஞ்சாயத்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் ஆனா இதுல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இங்க கிடையாது ஏ அப்படின்ற நபர் பத்து பேர் மேட்ச் பண்ணா உங்க அவர் பத்து தடவை உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆவார் நூறு பேர் மேட்ச் பண்ணாருன்னா நூறு தடவை ஃபில் ஆவார் இரநூறு பேர் மேட்ச் பண்ணாருன்னா இரநூறு தடவை ஃபில் ஆவார் நீங்க ஒரே ஒரு நபரை ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த ஒரு நபரை டெவலப் பண்ணாலே அந்த ஒரு நபர் மூலமா லைஃப் டைம் வரைக்கும் வருமானம் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் சோ இதுதான் இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய பைனரி சிப்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் சோ இந்த இருபது டாலர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா லெவல் சிப்டி இன்கமும் மேஜிக்கல் போர்ட்டி இன்கமும் சாப்ட்வேருக்கு போகக்கூடிய டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீஸும் போக உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டா பிப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் நான் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் சார் எனக்கு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் வருமானம் வேணும் ஜஸ்ட் இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு நீங்க கொடுத்தால் போதும் உடனடி வருமானம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் நீங்க உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் யாருக்கும் போன் பண்ண தேவையே கிடையாது சோ ஃபுல்லா ஆட்டோமேட்டிக் தான் ரெண்டாவது சார் நான் இதை விட பெருசா சம்பாதிக்கணும் சார் ஐம்பது டாலர் டேப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் ஐம்பது டாலர் ஐம்பது டாலர் பண்ண வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒரு டாலர் இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட் இருக்கு அதே இது நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் டாப் அப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கீழே ரெண்டு பேர் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இம்மிடியா உங்களுக்கு நூத்தி பதினேழு டாலர் ப்ராஃபிட் இருக்கு டபுள் ஒன் செவன் டாலர் ப்ராஃபிட் இருக்கு சோ நீங்க ஒரு சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பெருசா சம்பாதிக்கணும் சார் ஒரே நாள்ல பெருசா சம்பாதிக்கணும் ஒரே மாசத்துல நான் பெருசா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படக்கூடிய நபர்கள் மூணு பேக்கேஜையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க டூ செவன்டி ஃபைவ் எதுக்காக சொல்றேன்னா நீங்க இருபத்தஞ்சு டாலர் எடுத்துட்டு கீழே ஒருத்தரை ஐம்பது டாலர்ல ஸ்பான்சர் பண்ண முடியாது பண்ணா என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு அந்த இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகாது அதனால நீங்க மூணு பேக்கேஜையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு மூணு பேக்கேஜ்லயும் ஒரே ஒரு பேர் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணா உங்களுக்கு நூத்தி அறுபத்தி மூணு டாலர் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியன் ரூபாய்க்கு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் நீங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உள்ள போட்டிருக்கீங்க ஜஸ்ட் ஒரு பைனரி முடிச்சா கூட பதிமூணாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு பைனரி கம்ப்ளீட் ஆனால் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வருமானம் பத்து பைனரி கம்ப்ளீட் ஆனால் மாசத்துக்கு பத்து பேர் மேட்ச் பண்ணுங்களே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது டாலர் வருமானம் சோ இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது டாலர்ல பத்து பைனரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் இல்லையா சோ இந்த ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய் உங்களோட ஏர்னிங்ஸா வச்சுக்கோங்க மாசம் மாசம் ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒரு லட்ச ரூபாய் பைனரியில வர்ற வருமானத்தை ஏர்னிங்ஸா வச்சுக்கோங்க மாசம் மாசம் வரக்கூடிய முப்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சேவிங்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ இதுல பேமெண்ட் உங்களுக்கு எதுல கிடைக்கும் அப்படின்னா
அதுவும் எண்பது சதவீத வருமானம் இந்த பைனரியில கொடுக்கிற உலகத்துல ஒரே ஒரு சிஸ்டம் இந்த ரீபானக்ஸ் மட்டும்தான் இது கப் இது இந்த மாதிரி ஒரு பைனரி பிளான நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது அடுத்த இன்கம் பிளானுக்கு போலாம் வாங்க லெவல் சிக்ஸ்த் இன்கம் சோ இந்த லெவல் சிக்ஸ்த் இன்கம் அப்படின்றது இப்ப நீங்க பைனரி சிப்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணும் போது இந்த லெவல் சிப்ட் இன்கம் அப்படின்றது ஓபன் ஆயிடும் சோ இந்த லெவல் சிப்ட் இன்கம் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களோட எயிட் லெவல் டீம் இப்ப நீங்க டேரக்டா ஒரு பத்து பேர் ஸ்பான்சர் பண்றீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே உங்களோட லெவல் ஒன் இந்த பத்து பேரும் மத்தவங்களை ஸ்பான்சர் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே லெவல் டூ இந்த மாதிரி எட்டு லெவல்ல யாரெல்லாம் பைனரி கம்ப்ளீட் பண்றாங்க இப்ப ஒரு பைனரி கம்ப்ளீட் பண்றாங்க இருபத்தஞ்சு டாலர் பேக்கேஜ்ல பைனரி கம்ப்ளீட் பண்றாங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஐம்பது டாலர் பேக்கேஜ்ல ஐம்பது டாலர்ல ஒரு பைனரி கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர் கிடைக்கும் இரநூறு டாலர் பேக்கேஜ்ல இரநூறு டாலர்ல ஒரு பைனரி கம்ப்ளீட் பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டாலர் உங்க டீம்ல எயிட் லெவல்ல ஒருத்தர் ஒரு பைனரி கம்ப்ளீட் ஆகும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு தடவையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஆயிரம் பேர் உங்க டீம்ல எட்டு லெவல்ல இருக்காங்கன்னு வைங்களே இது பிஏ பண்றதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் ஆகுதுன்னு வைங்களே இந்த அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா ஒருத்தர் பத்து பைனரி முடிக்கிறாருன்னா பத்து தடவை உங்களுக்கு லெவல் இருக்க முடியும் நூறு பைனரி முடிக்கிறாருன்னா நூறு தடவை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிரம் பேர் உங்க டீம்ல எட்டு லெவல்ல இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்க மூலமும் லைஃப் டைம் வரைக்கும் இந்த லெவல் இன்கம் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ நம்ம இப்ப பார்த்த ரெண்டு வருமானத்திலையும் மேன் பவர் தான் இந்த பிளான் கிடையாது இந்த உலகத்துல நீங்க எந்த பிசினஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எந்த நெட்ஒர்க் சாரி சோ நீங்க எந்த பிசினஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எதை தொட்டாலும் யார் அந்த இடத்துல மேன் பவர் அதிகமா பில் பண்றாங்களோ அவங்க தான் இன்னைக்கு பெரிய அளவுல சம்பாதிப்பாங்க சோ பெரிய அளவுல சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டூல் மேன் பவர் தான் இல்லையா சோ அந்த பணம் அதாவது பணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எங்க வேணாலும் கிடைக்கும் இல்லையா சோ மேன் பவர் வந்து நிறைய இடங்கள்ல கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த மேன் பவர் அப்படின்றது நமக்கு நிரந்தரமாகவும் நிரந்தர லாபம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாகவும் நிரந்தர வருமானம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எந்த மாதிரி இடத்தை சூஸ் பண்ணணும் ரிஸ்க் இல்லாத நஷ்டம் இல்லாத ஒரு வாய்ப்பை தான் மக்களுக்கு கொடுக்கணும் நாளைக்கு சட்டையை பிடிச்சு கேட்க கூடாது இல்லையா இவ்வளவு பணம் போட்டா எனக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்க கூடாது கேட்க கூடாதுன்னா நாம என்ன பண்ணணும் நல்ல வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்ப நல்ல வாய்ப்பு எப்படி நாம தேர்ந்தெடுக்கிறது யாருக்கும் எந்த ஒரு நஷ்டமும் இல்லாத கணக்கு இருக்கக்கூடிய பிளானை சூஸ் பண்ணணும் கணக்கு இல்லாத பிளான் இந்த வெளியில இருக்கு இல்லையா என்ன கணக்குனே தெரியாது டெய்லி ஒரு பர்சன்டேஜ் தரேன் நான் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றேன் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல போய்தான் நிறைய மக்கள் இன்னைக்கு தோத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல கான்செப்ட் நீங்க எடுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆனால் இந்த ரீபோனக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு ரெடி ஆனால் பெரிய அளவுல நீங்களும் சம்பாதிக்க முடியும் உங்களை நம்பி வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் சம்பாதி வைக்க உங்களால முடியும் ஒரு நபர் கூட சம்பாதிக்காம வெளியில போக முடியாது ஒரு நபருக்கு கூட இங்க வருமானம் வரல அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு இங்க இடமும் கிடையாது ஓகே ரெண்டு வருமானத்தை நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பியூட்டிஃபுல்லான மூணு இன்கம் பிளானை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் டைனமிக் ஆட்டோபாட் இன்கம் சோ இந்த டைனமிக் ஆட்டோபாட் இன்கம் அப்படின்றது என்னன்னா குளோபல் கம்பெனி சேல்ஸ் இதுல என்ட்ரி ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் இருபத்தி அஞ்சு டாலர்ல ஒரு நபர் என்ட்ரி ஆகிறாரு அப்படின்னா அதுல அஞ்சு டாலர் இந்த குளோபல் கம்பெனி சேல்ஸ்க்கு போயிடும் அந்த அஞ்சு டாலர் எப்படி நமக்கு டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் லெவல் சோ இதுவும் மேத்தமெட்டிக்கல் தான் ஒரு நபர் என்ட்ரி ஆகிறாரு அப்படின்னா முன்னாடி ஜாயின் பண்ண பத்து பேருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர் ஷேர் ஆகும் நமக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் ஷேர் ஆகும் அப்படின்னா நாம இன்னைக்கு ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்புறம் ஜாயின் ஆகக்கூடிய என்ட்ரீஸ்ல இருந்து குளோபல் என்ட்ரீஸ்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் தான் இந்த ஆட்டோபாட் இன்கம் அப்படின்னு டோட்டலா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் அப்படின்றது தொள்ளாயிரத்தி ஏழு டாலர் ப்ராஃபிட் தொள்ளாயிரத்தி ஏழு டாலர் அப்படின்றது குளோபலா நடக்கக்கூடிய பிசினஸ்ல இருந்து பேஸ்ட் ஆன் சிடிஆர் எட்டிபடி நமக்கு கிடைக்கும் இதுல வந்து வேலை செய்யறவங்க செய்யாதவங்க ஆள் சேர்க்கிறவங்க செய்க்காதவங்க அப்படின்ற எந்த
பட் ஆனா நாம் தான் கம்பெனி அப்படின்னா கூட இந்த இடத்துல ஒரு அற்புதமான விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீபர்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த ரீபர்த் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அஞ்சாவது பேமெண்ட் வரும்போது அஞ்சு டாலர்லயே உங்களுக்கே ஒரு ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகும் சோ அஞ்சாவது பேமெண்ட்ல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபத்துல இருந்து ஃபைவ் டாலர்ல ஒரு ஐடி பிளேஸ் ஆகும் சோ நீங்க என்ன முன்னாடி ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே கீழே வந்துவாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மேல போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் ஆட்டோபாட் இன்கம் கிடையாது இது டைனமிக் ஆட்டோபாட் இன்கம் மேல இருக்க ஒரு கீழேயும் கீழே இருக்க ஒரு மேலையும் சீனியாரிட்டி அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இது நமக்கு ஒன் டைம் ப்ராஃபிட் கிடையாது இந்த அஞ்சு டாலர்ல பிளேஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா என்ட்ரியும் திரும்பவும் அதோட பேஸ் தான் சீனியாரிட்டி படி இந்த தொள்ளாயிரத்தி ஏழு டாலர் ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நீங்க ஐம்பது டாலர் டாப் அப் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு தனியா ஆட்டோபாட் இன்கம் இருக்கு அதுக்கும் தனியா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு அதுல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் டோட்டலா இதுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு டாலர் ப்ராஃபிட் அது மட்டும் இல்ல இதுல உங்களுக்கு பத்து டாலர் பத்து லெவல் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க கிடைக்கக்கூடிய லாபம் அதிகமாகும் எந்த அளவுக்கு குயிக்கா நீங்க இந்த ஐம்பதையும் சேர்த்து டாப் அப் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும் இதுலயும் பத்து டாலர்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீபர்த்தும் நடக்கும் ரீபர்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இதுல ஹைலைட் அதே மாதிரி நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் டாப் அப் பண்ணும்போது இதுவும் பேஸ்ட் ஆன் சீனியாரிட்டி தான் இதுல உங்களுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி பதிமூணு டாலர் ப்ராஃபிட் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இதுலயும் அஞ்சு ரீபர்த் ஐடி உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் சோ இந்த அஞ்சு ஐடிக்கும் திரும்பவும் ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி பதிமூணு டாலர் கிடைக்கும் அப்ப இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இதுல பெரிய லாபம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு குயிக்கா ஜாயின் பண்றீங்களோ எந்த அளவுக்கு குயிக்கா டாப் அப் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த ரீபர்த் ஐடி உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ இதுல பெரிய ஹைலைட் இந்த ரீபர்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இந்த இந்த ஆட்டோபாட் இன்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸ்பீட் அப் ஆகுறதுக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா முதல் விஷயம் இந்த ரீபர் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இந்த பைனரி ஷிப்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஆட்டோபாட் நீங்க ஜாயின் பண்ணாலே இந்த ஆட்டோபாட் இன்கம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் குளோபலா நடக்கக்கூடிய பிசினஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஷேர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சோம் ஆனா இதை நீங்க வெளியில எடுக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் பத்து டாலர் இருந்தாலே நீங்க எடுத்துக்கலாம் எடுக்கணும்னா கம்பல்சரி நீங்க ரெண்டு பைனரி ஷிப்ட் முடிச்சா மட்டும்தான் நீங்க எடுக்க முடியும் சோ அந்த விஷயத்த எல்லோருமே பண்ணும் போது ஆட்டோ பாட்டோட ஸ்பீட் வேற லெவல்ல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அடுத்தடுத்து நிறைய சர்வீஸ் கொண்டு வராங்க நிறைய இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய சொல்றாங்க சோ இது மூலமா வரக்கூடிய ஒவ்வொரு குரோத்ல இருந்தும் குளோபலா நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிசினஸ்ல இருந்தும் நமக்கு இதுல ஷேர் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ல இதே மாதிரி ஒரு ஆட்டோ பாட் இன்கம் இருக்கு அதுலயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இருந்தே உங்களுக்கு ஐடி போக ஆரம்பிக்கும் அதுலயும் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வரைக்கும் ப்ராஃபிட் இருக்கும் சோ இந்த ரீபானிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம நம்பி உள்ள வந்தால் பொருளாதாரத்துக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது சோ அந்த பொருளாதாரத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த குளோபலா நடக்கக்கூடிய இந்த பிசினஸ்ல இருந்து இந்த சிஸ்டம்ல உள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கும் பிரச்சனை ஓகே ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இல்லையா அப்ப நம்ம தைரியமா நம்ம உள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பிளான ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் ப்ரமோட் பண்ண முடியும் அடுத்து சோ நம்ம மூணு வருமானம் பார்த்தாச்சு அடுத்து நாலாவது வருமானம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேஜிக்கல் பாட் இன்கம் சோ இந்த மேஜிக்கல் பாட் இன்கம் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ பைனரியில நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க நம்ம வந்து பாசிட்டிவாவே பேசிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா இதெல்லாம் நீங்க டீம் எடுத்தா சொல்லிட்டீங்க சார் இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் சொல்லிட்டீங்க மறுபடியும் நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு சார் பத்தாயிரம் பேர் பாஞ்சாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் கொண்ட டீம் எல்லாம் எடுத்தாச்சு சார் அவங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சாதானே சார் கிடைக்கும் வேலை செய்யலீங்கன்னா என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் பட் ஆனா நம்மளோட இந்த மேஜிக்கல் பாட் இன்கம் அப்படின்றது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இப்ப நீங்க ஜாயின் பண்ணி ஒரே ஒரு பேர் நீங்க மேட்ச் பண்றீங்க உங்களுக்கு இருபது டாலர் அசைன் ஆகும் சொன்ன இல்லையா இருபது டாலர்ல ஒரு டாலர்ல ஒரு ஐடிய இங்க உங்களுக்கு தனியா பிளேஸ் பண்ணிடுறாங்க இதுல உங்களுக்கு என்ன சார் வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் குளோபல் வைஸ்
சோ இந்த ஆறு ரீபர்த் ஐடின்றது மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல கிட்டத்தட்ட மூணு ஐ சாரி மூணு ஐடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு டாலர்ல பிளேஸ் ஆகும் சோ இந்த அஞ்சு டாலர்ல பிளேஸ் ஆகிற ஐடி எங்க சார் போய் பிளேஸ் ஆகும்னா நார்மல் ஆட்டோ பாட்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணா ஒரு ஆட்டோ பாட் இன்க்கு வரும் சொன்ன இல்லையா அங்க போய் பிளேஸ் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க மேட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பேருக்கும் பத்து பேர் மேட்ச் பண்றீங்களா பத்து ஐடி கிடைக்கும் நூறு பேர் மேட்ச் பண்றீங்கன்னா நூறு ஐடி கிடைக்கும் சோ இதுல சீனியாரிட்டி அப்படின்றது இதுல இன்னைக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நபராக இருந்தாலும் சரி நேற்று ஜாயின் பண்ணவர் ஜாயின் மட்டும் பண்ணியிருப்பார் பேர் மேட்ச் பண்ணிருப்பாரு ஆனா இன்னைக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணி ஒரு பேர் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டால் ஒரு பைனரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டால் நீங்க தான் அவருக்கு சீனியர் பத்து பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டால் இது வரைக்கும் நீங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் ஒன்பது பேர் முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க அத்தனை பேரையும் நீங்க ஓட் டேக் பண்ணலாம் நான் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ஷிப்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு நீங்க இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணி ஐநூத்தி ஒன்னாவது ஷிப்ட் முடிச்சா என்னையும் நீங்க ஓவர் டேக் பண்ணலாம் இதுல முன்னாடி முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க பின்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க அப்படின்ற எந்த ஒரு பாஸ்பர்டும் கிடையாது யார் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அவங்க பெரிய அளவுல ஒரு லாபத்தை பார்த்துட்டு போலாம் பெட்ஸ் அடுத்து சோ இதுல இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது வருமானம் ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு இன்கம் சோ உலகத்திலேயே ஒரு புதுமையான ஒரு ஸ்பான்சர் இன்கம் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பிரெண்ட்ஸ் நீங்க நிறைய பிசினஸ் பார்த்திருப்பீங்க இந்த டைரக்ட் ஸ்பான்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு நபரை நீங்க ஸ்பான்சர் பண்றீங்கன்னா அவர் வேலை செஞ்சாதான் உங்களுக்கு அவர் மூலமா லாபம் கிடைக்கும் ஆனா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்ணி அவர் ஒர்க் பண்றாரோ இல்லையோ அவர் மற்றவர்கிட்ட போய் இதை பத்தி பேசுறாரோ இல்லையோ அவர் உள்ள வந்தாலே உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வரைக்கும் ஸ்பான்சர் இன்கம் இருக்கு பிரெண்ட்ஸ் எப்படி சார் அவங்களுக்கு ஆட்டோ பாட்டிங்க்கு போகும்போதே உங்களுக்கு ஸ்பான்சரிங் இன்கம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு சார் கிடைக்கும் அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது டாலர் ப்ராஃபிட் இருக்கு பிரெண்ட்ஸ் ஒன் டைம் ஆஸ்டார் கிடையாது அவங்களுக்கு ரீபர்த் ஆகிற ஐடிக்கும் ஆட்டோ பாட் இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகும் ரீபர்த் ஆகிற ஐடிக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்க ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்ணும் போது அவர் வேலை செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க தேவையில்லை அவரு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் உள்ள கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரா சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரா பண தேவை இருக்கா யாருக்கு வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க கொடுக்கலாம் சோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பொறுத்த மட்டும் ஒர்க் பண்றாங்க ஒர்க் பண்ணாதவங்க அப்படின்லாம் நீங்க பிரிக்கவே தேவையில்லை உள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சிஸ்டம் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் இதுல ஒர்க்கரா மாறுவாங்க சோ அதிகமான டைரக்ட் ஸ்பான்சர் கொடுக்கறவங்க இதுல அதிகமான வருமானம் பார்க்க முடியும் இதுவும் சீனியாரிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க தான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது யார் அதிகமா டைரக்ட் ஸ்பான்சர் பண்றாங்களோ அவங்க அதிகமா சம்பாதிப்பாங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் இதுல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன சார் ஒரு மெயிலுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தான் ஏன்னா இதுல உங்களுக்கு அன்லிமிடெட் ரீபத் ஐடி இருக்கு பத்து டாலர் வந்தாலே நீங்க என்ன பண்ணலாம் விட்ரால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டாலர் இருந்தாலே நீங்க வாலெட் வாலெட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி பணமா மாத்திக்கலாம் இது எல்லாமே உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும் யார் ஆள் உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு வருமானம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஆட்டோ பாட் இன்கம் விட்ரால் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பைனரி ஷிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இது எல்லாமே இன்னைக்கு உலகத்துல டாப் டென் பில்லியனர்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் மணி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் விட்ரால் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம சேவ் பண்றதும் அதை நம்ம பணமா மாத்துறதும் நம்மளோட விருப்பம் சோ நீங்க பிட்காயின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பத்தி நீங்க கேள்விப்படாத மக்களே கிடையாது இன்னைக்கு இந்த பேரை வந்து நிறைய மக்கள் இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க சோ அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நீங்க கூகுள்ல டச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு வளர்ச்சி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது சோ ரீபானக்ஸ்ல நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை நீங்க எவ்வளவு பணத்தை வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் கிரிப்டோல நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கும் கிரிப்டோல சேவ் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் சிஸ்டம் தான் இன்னைக்கு உங்க நண்பர்களே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் சோ டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசம் கம்ப்ளீட் ஆகி இன்னைக்கு ஏழாவது மாசம் ரன்னிங்ல இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நான் இது வரைக்கும் என்னோட ஐடி சுந்த ட்ரிபிள் த்ரீ சோ டோட்டலா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணு டாலர் இன்கம் ஏன் பண்ணிருக்கேன் சோ அது மட்டும் இல்ல என்னோட ஷிஃப்ட் இன்கம் பாருங்க
சோ இந்த உலகத்துல இன்டர்நெட் இருக்கிற வரைக்கும் இது லைஃப் டைம் வரைக்கும் போகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் யாருக்கும் எந்த ஒரு நஷ்டமும் இல்ல எந்த ஒரு ரிஸ்கும் இல்ல எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இல்ல சோ உள்ள வரக்கூடிய அத்தனை பேரும் பெரிய அளவுல சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சது கிட்டத்தட்ட டைரக்டா மட்டுமே ஒரு அறுபத்தி மூணு பேருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தேன் இன்னைக்கு எயிட் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் எட்டாயிரம் மக்கள் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேர் கம்ப்ளீட் பண்ற மக்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க மினிமம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்ல இருந்து ஒரு நாளைக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய மக்கள் இங்க வந்திருக்கா சோ உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அதை நீங்க இங்க சம்பாதிக்க முடியும் உங்களோட தகுதி நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம வருமானத்துக்கு தான் வேலை செய்யறோம் அது பத்தாயிரமா இருந்தாலும் சரி ஐம்பதாயிரமா இருந்தாலும் சரி நீங்க செய்யக்கூடிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைம்ல என்டர்டைன்மெண்ட் டைம்ல டெய்லி இதை பத்தி நீங்க டீடைல்ட் எல்லாம் விளக்கம் எல்லாம் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்க தேவையில்லை யாருக்கும் டெய்லி இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குது இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒவ்வொருத்தரையும் இன்வைட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம்ல உட்கார வைக்கிறதுக்கு நீங்க ரெடி ஆனால் வாழ்த்துக்களும் திடீர்னு நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சடனா கூட்டணும் வந்துட்டு டாலரு கிரிப்டோ கரன்சி இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா நம்மளுடைய சாப்ட்வேர் நம்மளுடைய மைண்ட்ல வந்து போய் உட்காராது ஏன்னா நம்மளுடைய சாப்ட்வேரை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தைகள் எதனா சொல்லி இருக்காங்கன்னா நல்லா படி வேலைக்கு போ சம்பாரி குடும்பத்தை ரன் பண்ணு அப்படிதான் நம்ம சொல்லி வளர்த்திருக்காங்க அப்ப இப்ப இது புதுசா வரும்போது நிறைய பேருக்கு இது ஏத்துக்காது நம்மளுடைய மைண்ட் புரியலனா பரவாயில்ல சோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரெகுலரா தமிழ்ல எப்ரி டே செவன் ஓ கிளாக் இருக்கு நீங்க ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் இல்ல தொடர்ந்து நீங்க எத்தனை டைம் ஆனாலும் கேளுங்க உங்களுக்கு புரியற வரைக்கும் கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களை யாரும் இன்வைட் பண்ணிருக்காரோ அவர்கிட்ட திரும்ப இன்னொரு டைம் இதை பத்தி நீங்க பேசுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் பத்தி ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்கலாம் அந்த ஆயிரம் கேள்விக்கும் எங்ககிட்ட பதில் இருக்கு நாங்க தில்லா சொல்ல முடியும் அதே போல இப்ப சார் சொன்னாங்க ஒரு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணு டாலர் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன் ஆறு மாசத்துல சொன்னாங்க ஐயா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் பக்கம் வருது அது நீங்க டிவைட் பண்ணி ஆறு மாசம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே அது ஒரு மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் நாலு லட்சம் ரூபாய் வருது சோ இந்த பணத்தை நீங்க வெளியில ஒருத்தர் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கணும் அதோட எவ்வளவு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு சோ எவ்வளவு பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்கணும் அத்தனை பேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது எதுவுமே பண்ணாம வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இதுல முதலீடு பண்ணி இன்னைக்கு சம்பாரிச்சிருக்காருனா மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதே போல அவர் மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு இந்த ஒரு வருமான வாய்ப்புல தினமும் ஆயிரம் கணக்கான மக்கள் இணைஞ்சு அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்திட்டு இருக்காங்க சோ அது அது போல நிறைய பேர் இந்த நம்ம ப்ரோக்ராம்க்கு வந்திருக்காங்க சோ அவங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நேரம் வந்திருக்கு லீடர்ஸ் உங்களுடைய அதாவது இந்த பிசினஸ் சரிபாலிச்சு எடுத்து நீங்க எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கீங்க சோ எப்படி இனி பொருளாதாரத்தை மேம்பட்டு இருக்கீங்கன்றத புதுசா வந்து நண்பர்களுக்கு சொல்லணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய ஆண்ட்ரைஸ் கையை உயர்த்தலாம் நான் உங்களுக்கு அட்மிட் கொடுக்குறேன் சோ ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஒன்லி இந்த பிசினஸ்ல ஜாயின் பண்ணவங்க மட்டும் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க சோ புதுசா இன்னைக்கு தான் அந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறேன் அப்படின்னா நீங்க தயவு செஞ்சு ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணாதீங்க ஒன்லி பிசினஸ் எடுத்தவங்க மட்டும் கையை தூக்குங்க தேங்க்யூ சுரேஷ்குமார் சும்மா ஒரு ஜாலியான டைப் சும்மா அவர் என்ன ஒரு என்னோட ஸ்தான் பண்ணாரு சும்மா வாட ஜாலியா ஏதாவது பண்றா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாரு சோ என்னுடைய வருமானத்தை பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இப்ப வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் என்னுடைய மன உளைச்சல் ஆனா பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய வருமானங்கள் எல்லாம் வருது சார் என்னுடைய இது ரொம்ப எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தான் அதை பத்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் சோ இந்த நேரத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு பேரு அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு பேர் இருக்காங்க சார் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடமை பண்றேன் சார் 
உங்களோட டீம் நானும் இதோட நான் வளர்த்து கொண்டு போவேன் எனக்கு நீங்க இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு கோடான போடி வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி மிஸ்டர் கண்ணன் மிஸ்டர் சுரேஷ்குமார் சார் ஹலோ எஸ் சார் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சுரேஷ்குமார் நான் சென்னையில் இருக்கேன் நான் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஒரு மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ரி வாங்கிட்டு இருக்கேன் சார் அதாவது இந்த ரீபானாக்ஸ்ன்ற ஒரு பொக்கிஷன் வந்து எனக்கு கிடைச்சிது அது எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா நண்பர்கள் மூலியமா என்னுடைய மிஸ்டர் ஆசை தம்பியினுடைய உயிர் நண்பர் ஆசை தம்பி மூலியமாவும் நானும் அவரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரே நாள்ல எடுத்தோம் அந்த எடுத்ததனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னாக்கா ஏதோ கடமைக்கு தான் எடுத்தோம் ஆனா வந்து நிறைய அடிப்பட்டு நிறைய தோல்விகளை சந்திச்சிருக்கிறோம் அந்த ஒரு காரணத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு தான் இன்னைக்கு நிறைய நண்பர்கள் புது நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒன்னே நான் சொல்ல கடன் பட்டிருக்கேன் என்ன விஷயம் நாங்க எடுத்தது மாதிரி நீங்களும் அதை நினைச்சிடாதீங்க உண்மையில சொல்ற ரொம்ப அதாவது ஒரு அதாவது சந்தோஷத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன்னா நேற்று எனக்கு ஒரு நாள் இன்கம் மட்டும்தான் ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு மட்டும் ஒரு நாள் இன்கம் மூவாயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் சரிங்களா அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு இன்கம் பொட்டன்சியல் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு வந்து இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பேசினாரு கண்ணன் சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா அவன் நான் அந்த பையன்கிட்ட சொல்லி நான் பண்ணும்போது உண்மையில நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவனை வந்து இந்த வாய்ப்பு வந்து அவனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அவன் கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி கட்டப்பில இது மூலியமா ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த நான் நிறைய எடுத்து சொல்லி என் கூட தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல என்னுடைய டீம்ல தான் இருக்காப்புல அந்த பையனுக்கு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப வந்து அதாவது நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுதான் விஷயத்த சொல்லி அவனுக்கு புரிய வச்சேன் இன்னைக்கு வந்து பாருங்க சந்தோஷமா சொல்றோம் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது மாதிரி என்னுடைய தம்பி ஒருத்தர் வந்து அன்புன்னு சொல்லிட்டு கோயத்துல இருக்காரு அவரும் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு டீம் அங்க ஃபார்ம் பண்ணி அவரும் இன்னைக்கு நிறைய சம்பாதிச்சிருக்காரு இது மூலியமா ஏன் சார்பா இன்னைக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நபர்களை சம்பாதிக்க வச்சிருக்கேன் அப்படின்றது அந்த பெருமை எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு நன்றி சார் சிவகுமார் சார் மீட்டிங் எடுத்த வந்து சுந்தர் சாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லி சிவகுமார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சிவ சிவகுமார் சாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லி நான் கிடைக்கிறேன் சார் நன்றி சார் நன்றி நன்றி திரு சுரேஷ்குமார் உங்களுடைய அந்த உள் மனசுல வந்து பேசின அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆழமா பேசிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் அச்சு ஒரு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் முருகன் பேரா உருணி சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் பேசலாம் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் ஃப்ரம் வேலூர் மிஸ்டர் கருணாகரன் நினைச்சிட்டு <laughs> ஹரிகிருஷ்ணன் முருகன் பேராவரணி சார் உங்களுடைய அன்மெட் கொடுத்திருக்கேன் ஒன்பது நாள் ஆகுது சார் நான் இது வரைக்கும் ஒரு இருபத்தி ஏழு பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கேன் நானூத்தி ஐம்பது டாலர் இன்கமா எடுத்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கூட சுரேஷ்குமார் சார் பேசினாங்க ஆனா அவங்க ஒன்பதரை மணிக்கு நம்ம ஓட்டி தங்கர்த்தாரு ஒரு பர்சனலா ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது அவங்களோட டீமுக்காக பண்ணதான் பட் என்னோட லிங்க் வந்தது நானும் உள்ள போய் பார்த்தேன் ஆனா சார் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல இருக்கும்போது என்னோட டீமுக்கும் அந்த லிங்க் அனுப்பி நான் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அது மூலமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 
இருபது பேருக்கு மேல தெளிவடைஞ்சு மிகப்பெரிய லெவல்ல
உடனே ஐடி போடுங்க நான் இந்த நெட்ஒர்க்ல ஃபெயிலியர் ஆகி எந்த விஷயத்தையுமே காது கொடுத்து கேட்க கூடாதுன்னு இருந்தேன் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நான் எடுக்கிறதுக்காக என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவர் மேல இருந்த நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா தான் நான் இதுல இருக்கிற பிளான் எல்லாமே நான் வந்துட்டு பார்த்தேன் பார்த்தது இந்த மாதிரி பிளான் நான் எங்கேயும் பார்த்ததும் கிடையாது நீ வரப்போறதும் கிடையாது ஆனா தயவு செய்து நண்பர்கள் இதுல யார் இருந்தாலும் உடனடியா ஐடி போடுங்க போட்டு திரும்ப திரும்ப பிளானை பாருங்க நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ட் ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் த்ரஸ்ட் பண்ணுங்க அடுத்து உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்க கொடுக்கலாம் நல்லா ஏன் பண்ணி நல்லா சம்பாதிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் யாரு நீங்க அப்டேட் பண்ணாம இருக்கீங்களோ டுவெண்டி ஃபைவ் டாலர் போட்டுட்டு பிப்டி டாலர் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் உடனே வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எல்லா டவுட்டுமே வந்து நம்ம கிளியர் பண்றாங்க டீம் சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு லீடர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க சார் அது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி திரு வில்சன் சார் அடுத்து மிஸ்டர் குணப்பிரகாசம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த ரெபோனக்ஸில் இணைந்து முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் ஆகிறது என்னுடைய இன்கம் பாத்தீங்கன்னா எட்நூறு டாலர் சோ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சங்கீதா மேடம் தான் திருப்பூர் சோ அருமையாக என்னுடைய டீம் ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க நானும் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தி <laughs> கற்றுக்கொள்ள முடியாது புல் அண்ட் புல் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் மேட்ரிக் கான்செப்ட் இது உள்ள வந்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா டைரக்ட் அப்ளைனுக்கு வந்து கால் பண்ணுங்க சோ அவர்களுக்கு சரியாக தெரியவில்லை என்றால் அவர்களுடைய அப்ளைன் பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா கான்பிடன்ஸ் கால் மூலயமா பேசுங்க கண்டிப்பா இதற்கான தகவல்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளியர் ஆகும் ஆப்டர் டீம் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இதுல சீனியரிட்டி வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் உடனே வந்து இப்பவே ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண நண்பர்கள் இப்பவே நீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஐடியில உள்ள வாங்க ஆப்டர் கற்றுக்கொண்ட பிறகு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு கூட ஐம்பது டாலர் பேக்கேஜ் போடுங்க நீங்க எப்ப போட்டு ஆக்டிவேஷன் பண்றீங்களோ பேக்கேஜ் அப்ப இருந்து சீனியரிட்டி அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு இன்கம் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சோ நல்லபடியா பண்ணுங்க உங்களுக்கு எவ்வளவோ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலர் ஆயிருக்கும் நிறைவு பகுதிக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இப்ப சார் சொன்னதுல நான் திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் இல்ல சார் உங்களுடைய வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஓகே சோ உங்களுக்கு என்ன கேள்விகள் இருந்தாலும் உங்களை யாரு இன்வைட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு பிச்சைக்காரர் இருந்தாலும் அந்த ஊர்ல போயிட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு போய் தினமும் ஒரு வாழ்க்கையில் <laughs> ஒரு பதினஞ்சு நாள் அந்த பையன் அந்த பிச்சை எடுக்கிறோம் அந்த பக்கமே காணல ஓகே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே நல்லா ஏதோ ஒரு வேலை பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப பதினாறாவது நாள் பார்த்தாக்கா திரும்ப பிச்சை எடுத்துட்டு பிச்சை தட்டை எடுத்துட்டு வந்து திரும்ப கேட்கறான் ஐயா பிச்சைன்னு இவருக்கு ஒரே ஷாக்கு என்னடா இது நம்ம பணம் கொடுத்து அனுப்பணும் பார்த்தா அவன் திரும்ப பிச்சை வந்து கேட்கிறாரு ஏப்பா நான் தான் உனக்கு பணம் தான் கொடுத்த பிச்சை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன நீ திரும்ப பிச்சை எடுக்கிறப்பா அப்படின்னு நான் கொடுத்த பணத்தை என்ன பண்ணன்னு கேட்டாரு அதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயா எனக்கு இந்த பிச்சை எடுக்கிற தவிர வேற எதுவும் தெரியாது நீ கொடுத்த பணத்தை எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு தங்கத்துல தட்டு வாங்கிட்டு அப்படின்னு சொன்னான் இந்த கதை கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சி இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு நீங்க அந்த பிச்சைக்காரம் போல 
வாய்ப்பை பயன்படுத்துறீங்களா இல்ல திரும்ப நீங்க எனக்கு இதுதான் தெரியும் எனக்கு இது மட்டும்தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு நீங்க செய்யக்கூடிய வேலையிலையோ அல்லது நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அப்படி அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை உங்க கையில தான் இருக்கு சோ நாங்க வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு சரியா பயன்படுத்துறதும் அதை வேஸ்ட் பண்றதும் உங்களுடைய கையில இருக்கு சோ அதே போல இந்த ப்ரோக்ராம் வெறும் தமிழ் மட்டும் நடக்கல மத்த லாங்குவேஜ்லயும் மலையாளத்துல பாத்தீங்கன்னா எட்டரை மணிக்கு ரெகுலரா மலையாள ஜூம் மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அதே போல கானால வந்து எட்டு மணிக்கு ரெகுலரா நடந்துட்டு இருக்கு சோ நாலு மணிக்கு நம்ம இந்தியில நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெரி ஷார்ட்லி உங்களுக்கு தெலுங்குலயும் நம்ம ஜூம் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அதே போல இங்கிலீஷ்ல ஜூம் மீட்டிங் பண்றதுக்கும் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவும் உங்களுக்கு வெகு விரைவில் அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அதே போல பேஸ்புக்ல நம்மளுடைய பேஜ் இருக்கு ரீபானக்ஸ் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பேஜ் இருக்கு நீங்க அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நாங்க போடுற மெசேஜ் அதெல்லாம் நீங்க அங்க பாக்கலாம் அதே போல நம்மளுடைய டெலிகிராம்ல ரீபானக்ஸ் அபிஷியல்ன்ற ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு